कर दीजिए क्लास ट्वेल्थ का ये चैप्टर थर्ड है मैट्रिक्स जिसका नाम जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आगे सब सब जगह यूज होता है मैट्रिक्स के चैप्टर में तो इसको एक बार सीखना है बहुत अच्छे से तो आप भूलेंगे नहीं तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का होता कब कैसे है और फिर मैं बताऊंगा कि कब होता है बहुत अच्छे से सुनो मेरी बात कि पहले मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का होता कैसे है और फिर मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है मतलब कंडीशन क्या हो कब मल्टीप्लाई मैं मैट्रिक्स को कर सकता हूँ ठीक है और फिर इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमारे पास दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख रखी कि ए एज इक्वल टू और बी एज इक्वल टू तो मुझे निकालना है कि ये टू बाई टू की है स्क्वायर मैट्रिक्स ये है और ये भी टू बाई टू की है ठीक है ना तो ए बी ए बी मतलब ए और बी तो ए बी तो मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया क्या गया ये टू फोर थ्री टू और यहाँ क्या बना वन थ्री माइनस टू और फोर तो ए बी इज इक्वल टू मैंने मान लिया कि एक तीसरी मैट्रिक्स निकल करके आएगी जो क्या है कि सी के बराबर है ठीक है तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा कैसे देखो बच्चों कि ये वाली रो ये वाली रो इस वाले कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसी रो को मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा और तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ठीक है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है मान लो कि ए भी बराबर आया मेरा कि जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ लिखूँगा अभी सिंप्लीफाई करके बताऊँगा फिर मैंने इसको जब इससे किया तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फिर मैं क्या करूंगा ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और वो मैं यहाँ पे फिल करूंगा फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ठीक है तो देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगा ये बन लिखा हुआ टू को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया टू इंटू वन फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का साइन लगाऊंगा यानी फोर आ गया और माइनस टू आ गया ठीक है ये आ गया ये भर गया ये एलिमेंट अब इसको ही मुझे इससे करना है तो क्या आ गया टू इंटू थ्री और इसको इससे करना प्लस फोर इंटू फाइव ठीक है अब मैंने क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो थ्री इंटू वन थ्री को वन से किया प्लस टू इंटू माइनस टू और फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू फाइव ठीक है तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम टू आ गया माइनस का एट हुआ सिक्स हो गया प्लस का फोर फाइव जो ट्वेंटी हो गया थ्री बन जा थ्री माइनस का फोर हो गया थ्री थ्री जो नाइन फाइव टू जो टेन हो गया ठीक है ना तो अब आप देखो कि ये तो आसानी सिंप्लीफाई किए जा सकता है टू माइनस एट माइनस सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस का फोर वो माइनस का वन सॉरी और नाइन्टी तो ये क्या हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया दो मैट्रिक्स का ठीक है 
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है तो अब मैं आगे देखता हूं कि क्या होगा तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिख रखा है यहां पर भी ए भी निकालना है अब यहां एक बात देखो इसमें दो तो रो हैं और तीन कॉलम हैं और इसमें तीन रो हैं और दो कॉलम हैं ठीक है तो अब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं वहां क्या था कि एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो मैंने यहां पे लिखा कि ए बी इज इक्वल टू सी मान लिया मल्टीप्लीकेशन करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको सी लिखा तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा कि फिर इसको किससे करूंगा इससे करूंगा ये इस तरीके से और फिर मैं इसको इससे करूंगा ध्यान दो ठीक है ना तो कर लेते हैं पहले भाई वन को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया वन इंटू टू प्लस का साइन आए माइनस वन और माइनस वन तो ब्रैकेट लगा दिया तो माइनस मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है प्लस टू को मैंने कैसे किया फाइव से तो टू इंटू फाइव हो गया अब इस वाले को ही मैंने इससे करना है तो वन इंटू सेवन ठीक है प्लस माइनस वन और वन और प्लस टू इंटू फोर हो गया टू इंटू फोर हो गया अब इस वाले को मैंने किससे करना है इस वाले से फिर से करना है तो जीरो इंटू टू ठीक है ना प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस फोर इंटू फाइव ठीक है ना अब इस वाले को इससे कर देते हैं तो जीरो इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू फोर ठीक है ना ये मैट्रिक्स का साइन लग गया अब ये मेरा क्या बन गया कि वन इंटू टू और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का वन प्लस का टेन क्या आ गया ये सेवन आ गया माइनस वन हुआ और प्लस का एट हो गया जीरो आ गया माइनस थ्री प्लस का फोर फाइव जो ट्वेंटी जीरो आ गया प्लस थ्री हुआ फोर फोर जो सिक्सटीन सिंप्लीफाई करते हैं क्या बन गया ये दो और एक तीन और दस तेरह थर्टीन हो गए ठीक है यहाँ कितना बना आठ और सात पंद्रह पंद्रह में से एक गया तो फोर्टीन हो गया ठीक है अब ये हमारा क्या बना माइनस थ्री सेवनटीन हो गया ये कितना बन गया नाइनटीन हो गया अब आप यहाँ से एक बात देखो कि यहाँ पर ऑर्डर टू बाई थ्री था यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया थ्री बाई टू और ये क्या निकल करके आया भाई दो रो हैं दो कॉलम हैं तो ये टू बाई टू का एक मैट्रिक्स निकल करके आया रिजल्टेड मैट्रिक्स ठीक है ना तो ये इस तरीके से जो निकल करके आया तो इसका मतलब है कि रो और कॉलम कोई न कोई रिलेशन सेट होता है मल्टीप्लीकेशन पर कोई न कोई रिलेशन ऐसा बनता है मल्टीप्लीकेशन में जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं था तो वो क्या रिलेशन है यानी वो मैं कंडीशन आपको बता रहा हूं ठीक है देखो दो मैट्रिक्स को हम तब ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो फिर से सुन ये दो एग्जाम्पल मैंने लिए दोनों आपके सामने मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली इन दोज कंडीशन एफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स ठीक है ना तो क्या बना यानी एक मैट्रिक्स है तो हम लिख लेते हैं कि एफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 
ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब मैंने चलो मान ली ए ठीक है इज इक्वल टू ए ये नंबर लिखा ए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल अदरवाइज इज इट नॉट पॉसिबल ठीक है थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट में लिख लेते हैं इसको मैंने लिखा कि एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ए इज इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर मैंने क्या लिख लिया एम क्रॉस ए लिख लिया और बी एक मैट्रिक्स है जो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बी कर दिया और जे और के से रिप्रेजेंट कर दिया इसका ऑर्डर मैंने क्या लिख लिया ए एन क्रॉस पी बेटा मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि मैंने देखा पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल होने चाहिए तो ए एन यहाँ पर है ए एन यहाँ पर क्योंकि इस पहले वाले के कॉलम देखने यानी ये देखना इस वाले का मुझे क्या देखना है रो देखना तो ये देखना है ठीक है तो अब हमने माना कि जैसे हम एग्जाम्पल कह रहे हैं कि ये सी एक मैट्रिक्स निकल रहा है तो हमने कहा हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल करके आएगी जो सी मैट्रिक्स होगी और वो सी मैट्रिक्स कैसी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जे है और यहाँ पर क्या है के है ठीक है बात समझ में आ रही है आपको तो अल्टीमेटली क्या बना ये यानी पहले वाले के रो पहले वाले के रो में आई है रो ऐसे बढ़ाता चला गया तो आई वन आई टू आई थ्री आई फोर इस तरीके से आई एन तक चला जाएगा ठीक है ना एक कॉलम बढ़ रहा है आई तो सेम कांस्टेंट बना रहा है तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए जो मल्टीप्लीकेशन निकल करके आएगा आई वन ठीक है ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री ऐसे ये कंटिन्यूस चलता रहेगा ये जहाँ पे मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन सिखाया था कि मैट्रिक्स क्या होती है वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा यूज़ किया तो ये तो मेरा चला किसके लिए रो के लिए चला और कॉलम के लिए क्या होगा मेरा बी कॉलम के कॉलम बी बी वाले से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ भाई मल्टीप्लाई तो मैं ये रो और कॉलम कर रहा हूँ लेकिन कंडीशन क्या देख रखा हूँ देख रहा हूँ कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होने चाहिए तो जो सी मेरी मैट्रिक्स आएगी उसमें बी क्या होगा किस तरीके से लिखूंगा मैं यहाँ आई था यहाँ बन आई टू इसमें पीछे वाला चेंज हो जाएगा यानी जो एलिमेंट्स निकल करके आएंगे बन के ठीक है बी टू के ठीक है ऐसे डॉट डॉट डाल दिया क्या निकल करके आएगा बी एन के क्लियर है भाई वन टू थ्री ये ना गया वन टू थ्री ये ना गया कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं तो सी जे के क्या निकल करके आ गया मेरा कि ये मैं एक साथ लिख लूँगा इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा सॉरी यहाँ पे क्या है आई है तो ये क्या आ गया मेरा ए आई वन प्लस वो प्लस ने बी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो बी वन के प्लस इसको इससे कर रहा हूँ तो प्लस का साइन आ जाएगा प्लस आई टू और इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी टू के यानी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके तो इस तरीके से ये चलते रहे चलते रहे तो प्लस का साइन यहाँ पे लगा लिया क्या बन जाएगा भाई ये ए आई और ए न आ गया क्योंकि एन था ना इसमें ये तो लिख लूँगा दोनों में तो ये आ गया बी और क्या आ गया एन के आ गया दिस इज इक्वल टू सिगमा जे इज इक्वल टू वन टू एन और ए आई जे और बी जे के ठीक है उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आगे कुछ और देखते हैं इसी मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अब हम देख रहे हैं 
कि हमने देखा कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है हमारी एन बुक में भी अच्छे से ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन और है वो क्या है कि अब जैसे कॉम्पिटेटिव होता जाए तक है ना तो यहाँ पर ये हमेशा कंपलसरी नहीं है कि ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी है भाई किसी किसी के सिक्स में क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी भाई ए बी तो मल्टीप्लाई हो रही लेकिन बी ए नहीं मल्टीप्लाई हो रहा क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा क्योंकि मैंने पहले वाले का क्या देखा कि कॉलम दूसरे वाले के रोके ठीक है ना हो सकता है इसके केस में ऐसा नहीं है तो कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ ठीक है लेकिन ए बी इज ऑल नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए यानी ए बी हमेशा बी ए के बराबर नहीं होता कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ए बी बी ए के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है ठीक है कैसे भाई मान लो कि किसी रो के या कॉलम के एलिमेंट एक मैट्रिक्स के जीरो लिख लिए एक कॉलम के और दूसरे वाले में किसी रो के एलिमेंट जीरो लिख लिए तो जीरो बाई जीरो की मैट्रिक्स आ जाएगी तो आप कहेंगे सर ये तो इक्वल हो गए जैसे मान लो कि मैंने क्या लिखा कि ए एक मैट्रिक्स लिख ली और इसमें जीरो जीरो टू थ्री यहाँ एलिमेंट लिख लिया बी दूसरी मैट्रिक्स लिख ली ठीक है यहाँ टू थ्री यहाँ लिख लिया जीरो जीरो यहाँ लिख लिया अगर आप ए बी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो 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 ठीक है इसी तरीके से बी ए को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी जीरो जीरो आ जाएगा जीरो 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 तो ये दोनों इक्वल हो गए तो ऐसी सर्टिन कंडीशन में क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ए बी ऑलवेज बी इक्वल टू बी ए तो हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल कि ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स तो प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ठीक है ये ए बी सी हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं तो ए बी और सी ये इससे ऐसे भी इक्वल हो जाएगी ठीक है पता है कि इसको एसोसिएटिव कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है दूसरा ए और क्या लिख लें हम बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही तो होता है तो ए बी प्लस ए सी इसके इक्वल होता है ठीक है ना या हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी और किससे मल्टीप्लाई कर दिया सी से तो ए सी और प्लस बी सी ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ठीक है अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी जैसे आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई बराबर ए मैट्रिक्स निकल करके आ जाएगी ठीक है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें कमेंट करें थैंक यू जय